Hello students, I'm so happy to be here with you today to start our virtual classes and I want to say something. Take care of you when you go out, uh, cover your mouth with a mask, wash your hands, uh, maintain the distance one meter leg and take care. Don't give kisses and these kind of things because we need to protect us. Chicos, me alegro estar acá con ustedes. Hola a todos. Hoy día empezamos al fin nuestras clases virtuales y estamos acá encerrados por este tema de la coronavirus. Hay que tener mucha prudencia de, de siempre salir con la mascarilla en la boca, de taparnos, ¿no? de, de lavarnos las manos, de tratar de mantener la distancia y de no saludarnos con besos y todas esas, esas cositas. La situación es como lo podemos observar un poco incómoda, pero nosotros como profesores y alumnos tenemos que seguir adelante con nuestro aprendizaje porque si nos quedamos dormidos, nuestro cerebro también duerme y no evoluamos con absolutamente nada. Así que chicos, vamos por aperturar nuestra clase virtual y para hoy día tengo así una clase, digamos, que contiene pequeñitos pedacitos de clases de la del año anterior, ustedes ya conocen los temas y espero que conectar estos temas se le haga fácil. Así que, let's start our class. Uh, our class name is Daily Routine. Uh, el título de nuestra clase es Rutinas Diarias. Chicos, este tema hace parte del módulo At Work, At Play. Al trabajo, y al juego, ¿ya? Ese es el título uh, general del módulo, pero la clase de hoy día es Daily Routine, rutina diaria. Y vamos a ver, estructuré esta clase en uh, tres partes. Acá, en la primera, podemos observar weekdays. Let's see what are the weekdays. And we know Monday, lunes, Monday, Tuesday, Martes, Tuesday, Wednesday, miércoles, Wednesday, Thursday, jueves, Thursday, Friday, viernes, Friday, Saturday, sábado, Saturday, y el último día de la semana, the last day of week is Sunday, domingo. Sunday. Chicos, acá podemos observar los días de la semana. We can observe all the days of week. But the two last days of week are Sunday yeah, and Saturday. These two days' names is weekend. Los últimos días de la semana llevan un nombre. Como en español decimos fin de semana, en inglés vamos a decir Weekend. Así que es muy frecuente esta expresión. Weekend. ¿Ya? Muy bien. Con la ayuda de esta primera parte, vamos a ir en la segunda y poco a poco vamos a interconectar todas estas nociones para crear oraciones y para poder hablar de nuestra rutina cotidiana. Let's see the second part of daily routines. Y acá podemos observar. Uh, distintas actividades que uno hace en transcurso de un día. Here we can see many activities what we can make uh, in a day. And let's see. Get up. Get up. Despertarse. Eat breakfast. Eat breakfast. Desayunar. Have lessons. Have lessons. Tener clases. Play sports. Play sports. Practicar deportes. De manera general. No es jugar, sino es practicar. ¿Ya? A ver. Catch the bus to school. Catch the bus to school. Tomar el ómnibus para ir al colegio. Tomar el ómnibus para ir al colegio. Catch the bus to school. Let's go on. Surf net. Surf net. Navigar en internet. Let's see. Watch TV. Watch TV. 
mirar televisión. Do homework. Do homework. Hacer tareas. Hang out with friends. Hang out with friends. Salir afuera con los amigos. Go to bed. Go to bed. Ir a la cama. Chicos, observamos que acá tenemos días de las semanas, tenemos ciertas actividades y vamos a ver a, en qué momento podemos hacer estas actividades. ¿En qué momento del día? Por esta situación vamos a pasar en la tercera parte. For this reason, we pass in the third part of our class, what is time. En la tercera parte de nuestra clase vamos a hablar sobre el tiempo. Y así vamos a uh, observar la pregunta clásica. Aquí, ¿En qué momento del día haces cierta actividad? ¿En qué día y a qué hora? Y observamos que el día prácticamente se fragmenta en tres partes, ¿no? Morning, que es en la mañana, morning, afternoon, afternoon, que es en la tarde, evening, que es en la noche, evening, que es en la noche. No confundimos night with evening, no confundimos noche con night, night es para dormir, ¿ya? Esa, ese término night se utiliza para dormir, good night dices cuando te vas a dormir, Good evening, dices cuando ya estás de noche, de anochecer y quieres cenar o, o te encuentras con ciertos amigos de noche en algún espacio, ¿ya? Así que saludamos con good night solamente cuando vamos a dormir. Por esto utilizamos good evening para uh, decir en términos más simples, buenas noches, ¿no? Muy bien. Y vamos a observar unos pequeños ejemplos. What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? ¿A qué hora te despiertas tú en la mañana? What time do you get up in the morning? Vamos a observar otro ejemplo. What time do you do your homework? What time do you do your homework? ¿A qué hora estás haciendo tus tareas? And the last one. The last example, y el último ejemplo. What time do you go to bed in the evening? What time do you go to bed in the evening? ¿A qué hora te vas a la cama en la noche? Observamos, chicos, que acá son preguntas, pero necesitamos contestar. Y para poder contestar es necesario recordar el reloj que tanto nos ha hecho sufrir. And for this reason, let's remember the time, the clock. 